Benvenuto nell'ambiente simulativo d'addestramento per la nanotuta. L'addestramento è diviso in sezioni. È possibile accedere singolarmente a ciascuna sezione. Qui imparerai il controllo di navigazione della nanotuta. Chiamiamo la nanotuta corazza da battaglia potenziata, ma è molto di più. Il pannello di navigazione ti fornisce informazioni tattiche in tempo reale sull'ambiente circostante. Ora puoi passare all'addestramento d'assalto. I muscoli artificiali ti aiutano a interagire con l'ambiente. Puoi saltare più in alto. Puoi arrampicarti più in alto. Puoi correre più veloce. Con una scivolata controllata. Qui imparerai a utilizzare le armi con la nanotuta. Usa il mirino. La precisione è millimetrica con le lenti oculari multifocali ad alta definizione. L'aggancio del bersaglio si autocorregge con lo zoom. Scorri i bersagli vicini per la massima efficacia. Anche con la compensazione del rinculo a contrazione rapida, il fuoco rapido è impreciso. Passa al semiautomatico. Personalizzazione armi ti consente di cambiare gli innesti in movimento per adattarti alle mutevoli condizioni del campo di battaglia. I nuovi innesti vengono aggiunti automaticamente al tuo inventario e sono sempre disponibili. Monta il mirino per colpire i bersagli lontani. I riflessi accelerati rendono il passaggio all'arma secondaria più veloce di una ricarica. Il visore ti indica la posizione delle riserve di munizioni. L'integrazione telemetrica ti fornisce una mira assistita. La nanotuta offre solo una protezione parziale dalle granate esplose in mano. Lanciale entro 4 secondi. Questo tutorial è terminato. Il modulo ti consente di continuare con l'addestramento libero.
qui imparerai le basi delle operazioni di combattimento della nanotuta. Tutte le funzioni della nanotuta richiedono energia. Alcune la consumano più rapidamente di altre. L'energia viene recuperata automaticamente da varie fonti ambientali. In attesa dell'addestramento sulla nanotuta. La modalità corazza devia i colpi in arrivo. Più danno viene respinto, maggiore sarà il consumo di energia. Corazza. L'occultamento rifrange la luce intorno alla nanotuta, rendendola praticamente invisibile. Più ti sposti velocemente, più energia consumi. Occultamento attivo. Combina in maniera dinamica le modalità della nanotuta per conservare il vantaggio tattico sui tuoi nemici. La nanotuta monitora i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, nei nemici vicini per calcolare la visibilità. Il livello d'allerta appare sull'indicatore di furtività del LAD. Occultamento ti consente Occultamento di uccidere attivo. silenziosamente. Occultamento attivo. Qui imparerai le funzioni avanzate delle operazioni di combattimento della nanotuta. Il visore tattico analizza la topografia del campo di battaglia, segnalando bersagli e posizioni chiave. Lo sfruttamento dei sistemi informatici o violazione è un'altra funzione del visore tattico. Una violazione fallita disattiverà temporaneamente le funzioni della nuova tuta. La nanovisione è una funzione del visore tattico che fornisce un'acuità a spettro completo. I nemici non possono nascondersi neanche nel buio più totale. La nanovisione è una funzione altamente avanzata e quando è attivata consuma energia. Nanovisione abilitata. La forza aumentata ti permette di distruggere i bersagli non corazzati nel combattimento corpo a corpo e di sollevare oggetti pesanti. Nanovisione abilitata. Dai un calcio agli oggetti pesanti per aprirti la strada e uccidere i nemici. Benvenuto al tutorial di esercitazione. Qui puoi testare la nanotuta in totale sicurezza. Combina in maniera dinamica le modalità della nanotuta per conservare il vantaggio tattico sui tuoi nemici. Nanovisione abilitata.
Nanovisione abilitata. Nanovisione abilitata. Nanovisione abilitata. Nanovisione abilitata. Chiamiamo la nanotuta corazza da battaglia potenziata. Con questo tutorial intendiamo potenziare il soldato. Buona fortuna!